Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Und auch heute ist der Deutschlandrundspruch des DHRC wieder mit im Programm von Papa Alpha 00 News. Wir freuen uns, dass wir in den Niederlanden landesweit auf 145,575 MHz auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo ausgestrahlt werden und grüßen alle Hörer in Papa Alpha und in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik, die uns auf PI3 UTR via Echolink zuhören. Wir wünschen euch einen guten Empfang und schicken herzlich 73 aus Deutschland. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk, ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. Zo, dan staat het weekend weer voor de deur. Ja, dat was me het weekje wel. Wordt er nog gefrontest? Dat weet ik niet. Of wordt er nog gefossenjaagd? Moet je in Electron kijken of die kars CQPA of op hamnies.nl? Nou ja, dat moeten we dan vanavond maar even doen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké. Okay. As an expert in the field. I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 news on Friday evening. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PNL Del News. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 21 november 2016. Dat is het bulletin van maandag. Vandaag is er kort nieuws en een aflevering in de serie over de historie van onze hobby. Daarnaast is er mossen en een SSTV afbeelding in PD90. Dat is al de derde keer dat ik dit overdoe. Mijn ene oor zit een beetje dicht en ik hoor daardoor wat vreemd. Als je jezelf gek terug horen, dat heeft dan wel degelijk invloed op de vaardigheid van het uitspreken van woorden. Er is sinds vandaag een nieuwe melding primair gebruik op 13 centimeter. Het gaat om 18 december in Amsterdam op de mooie frequentie 2, 3, 4, 5 MHz. Die dan niet door amateurs rond Amsterdam gebruikt mag worden. Vanwege Ajax PSV. De stichting Decars neemt haar radioamateurpanel bijzonder serieus. Zo serieus dat onder de deelnemers aan binnenkort, datum is nog niet bekend, een nieuwe IC7300 verloot zal worden. Dit om te stimuleren dat zoveel mogelijk amateurs deelnemen. Decars is een sterk voorstander van één organisatie in de vorm van een bond of een unie in plaats van een Veron, een VSDA en een Decars. Eerder stelde Decars via voorstellen in de VR van de Veron en de ALV van de VSDA al een fusie voor. Dan gingen de handen niet erg voor het voorstel op elkaar, waarbij termen als behoefte aan diversiteit en eigen cultuur naar voren kwamen. Wat hierna over dit onderwerp komt, is een noot van de redacteur van de Daily Minutes. Het betreft dus een stukje opinie. In Nederland is een amateurland al opmerkelijk weinig versplintering als je naar andere landen kijkt. En dat is zeker opmerkelijk als je je bedenkt dat juist in Nederland de versplintering van organisaties, deels nog door de vroegere verzuiling, in het algemeen juist veel meer voorkomt dan in het buitenland. Om een of andere reden zijn de amateurs over de hele wereld juist sterk geneigd om zich meer af te splitsen dan binnen andere hobby's. In België zijn er bijvoorbeeld drie grote verenigingen, de VRA, de UFRC en de UBA. In het Verenigd Koninkrijk heb je een aantal sterke regionale amateurclips met een zeer verschillende eigen cultuur zoals Essex Ham, Norfolk Amateur Radio, de CDARC in Cambridge en de WADARC in Worthing en West Sussex om er maar enkele te noemen. Ook in Nederland zijn er trouwens andere amateurorganisaties actief dan alleen de Veron, de VSDA en Dekars. Zo is er de Europese Eurao, hoewel ik niet helemaal zeker weet hoe groot die in Nederland precies is. En er zijn verschillende grotere en kleinere lokale verenigingen van centamateurs, zoals de NVRA of vriendenclubs als het Barnet of de onafhankelijke Brabantse radioamateurs, die niet aan een andere vereniging gelieerd zijn en die soms heel actief zijn. Ik denk juist dat het goed kan zijn als enkele landelijke verenigingen soms samen optrekken in bepaalde kwesties en in andere gevallen elkaar juist weer scherp houden. Dat zie je ook nu, waar Dekars en Veron zich beide voor een onderzoek onder de amateurs inzetten. Dekars heel onderwerpgericht onder alle amateurs en Veron breder, maar dan alleen onder de eigen leden. In Groenland is er een nieuw baken bij op 70,047 MHz met 25 watt en een diepal die in noordelijke en zuidelijke richting straalt. Roepnaam is Oscar x 4M van 4 meter. 
Op dezelfde locatie staat er een baken op 50,047 MHz en die werkt onder de kol Oscar X-Ray 6 Mike. Dit is deel 14 van de historie van onze zendhobby. We naderen de huidige tijd en daarmee misschien ook wel het einde van de historie. Nou ja, dat gaat gewoon door, maar in ieder geval het einde van de mogelijkheid om het daarover te schrijven. Maar goed, het is toch niet helemaal waar ook. Er zijn nog genoeg zaken die we nog niet hebben uitgediept. Ik hoop dat ik er genoeg over kan vinden. Maar wat ik zelf graag ook nog zou willen doen, is wat meer duiken in de historie van de legendarische amateurmerken. Sommigen spreken daarbij wat meer aan dan anderen. Collins, Heathkit en Aircraft zijn merken waar ik zelf graag wat mee zou doen. Misschien is het wel omdat de Japanse apparaten vooral zulke goede werkpaden zijn. Haast iedereen wilde wel een Heathkit of een Collins in de tijd en in mindere mate een Atlas, toch ook een uit de VS komend merk. Ik ga als ik daar toe ben gewoon op deze merken researchen en ik zie wel hoe lang het graven in die merken interessant blijft. Vandaag ga ik wat mijlpalen uit de amateurhistorie behandelen en wel vooral vanuit een Europees perspectief. Zo'n overzicht is ook heel goed om inzicht te krijgen in hoe oud bepaalde ontwikkelingen zijn die we nu vaak heel gewoon vinden. Ik begin daarmee in 1946. In dat jaar vonden in de VS de eerste verbindingen door amateurs plaats op de 10 GHz en de 21 GHz band. Die laatste band is later vervangen door de huidige 24 GHz amateurband. De eerste maanreflectie-echo's door amateurs werden in 1953 waargenomen en de eerste tweewegverbinding via de maan door amateurs vond zeven jaar later in 1960 plaats. We noemden het eerder al, in 1961 werd de eerste amateursatelliet gelanceerd, Oscar 1. Deze werd in 1962 gevolgd door Oscar 2. Beide amateursatellieten waren passieve satellieten, dat wil zeggen ze hadden alleen een bakenzender aan boord en geen transponder. De eerste amateursatelliet met een lineaire transponder, Oscar 3, die kwam er in 1965. Om aan te geven hoe bijzonder dat was, Oscar 1 en Oscar 2 waren satellieten zoals Sputnik dat ook was. Tussen Sputnik en Oscar 1 en 2 zat respectievelijk 4 en 5 jaar. De eerste amateur communicatiesatelliet met een transponder was dus Oscar 5 in 1965. De allereerste communicatiesatelliet überhaupt, dat was een militaire satelliet genaamd Courier 1B in 1960. De eerste burgercommunicatiesatelliet was Telstar 1. Die werd gelanceerd in 1962, slechts drie jaar eerder dan de eerste amateurcommunicatiesatelliet. In 1965, ook dus midden in de Koude Oorlog, vond via Oscar 4 de eerste amateurverbinding plaats tussen de VS en de Sovjet-Unie. Verder was 1975 het jaar van de eerste rechtstreekse verbinding tussen twee amateursatellieten. Dit alles laat zien hoezeer amateurs bij een ontwikkeling als ruimtevaart voorop lopen. In de volgende aflevering behandelen we de belangrijkste mijlpalen van 1975 tot aan recent. Het meest recente wapenfeit is daarbij de eerste amateurverbinding door middel van reflectie niet via de maan, maar via de planeet Venus. Die verbinding vond in 2009 plaats.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald. De SSTV beelden bij de uitzendingen kun je met de smartphone voor de luidspreker ontvangen met de app Robot36 bij Android en CQ SSTV voor iOS. Verder is er MM SSTV voor Windows en Q SSTV dat je met Aptcat install kunt installeren op alles wat op Ubuntu lijkt. Dit is Papa Alpha. Die ken ik niet. Dit is Papa Alpha 0. Die ken ik niet. Ja, laat me nou even joh. Natuurlijk kennen we die wel. Dit is Papa Alpha 0 Ecoteen. Nee, die ken ik niet. Nee. Ik geef het op. <laughs> Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 22 november 2016 dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag alleen een heel lang deel over de historie van onze hobby. Verder is een morse en een SSTV afbeelding in PD90. Komen we bij deel 15 van de historie van onze hobby. In deel 14 vorige week had ik het over een aantal wapenfeiten tot aan 1975. In 1975 werd de eerste verbinding op 24 gigahertz gemaakt. Dus ook in hetzelfde jaar de band die in de plaats kwam van de 21 gigahertz band. De first ging naar twee Engelse amateurs. De eerste verbinding tussen een amateur op aarde en eentje in de ruimte vond in 1983 plaats met een astronaut in de space shuttle. In 1984 vond in Zwitserland de eerste amateurverbinding plaats in de 47 gigahertz amateurband. Een jaar later waren het opnieuw Zwitserse radioamateurs die de first maakten op 76 gigahertz. Zeven jaar daar weer na, in 1992, maakten Duitse amateurs het eerste QSO op 145 gigahertz. Let wel niet megahertz, maar gigahertz, duizendmaal zo hoog in frequentie als de 2 meter band. De golflengte niet 2 meter, maar 2 millimeter. Een kwart golf is voor die band dus een halve millimeter. Maar het kan altijd nog hoger, want een jaar later waren het opnieuw Duitse amateurs die de first maakten op 241 gigahertz. Een golflengte dus van 1,2 mm. Om aan te geven hoe bijzonder dat laatste was, deze verbinding in 1993 was de eerste verbinding wereldwijd in deze 1,2 mm band. Die zoals gezegd in Duitsland plaatsvond. De eerste verbinding op 241 gigahertz in Engeland was op 22 februari van dit jaar in de Daily Minutes te horen. De first in Engeland op die band vond plaats in februari van dit jaar. 23 jaar nadat dit in Duitsland lukte. Ik heb nog één first uit die periode en dat was in 2006 de ontvangst door amateurs van een signaal op 14,7 miljard kilometer afstand. Het betrof het signaal van de Voyager 1 zonde op 84,15 megahertz, dus 8.415 megahertz. En de ontvangst van dit signaal vond plaats door Amsat Duitsland, waarbij gebruik gemaakt werd van een schotel met een diameter van 20 meter, die eigendom is van de sterrenwacht in Bochum. De laatste meldpaal die ik noemde, dat was de eerste verbinding via Venusreflectie, maar die had ik vorige week al genoemd. Als je praat over de historie van onze hobby na 1975, dan zullen veel van de huidige amateurs zich deze historie nog levendig kunnen herinneren. Belangrijke ontwikkelingen van de jaren 70 zijn er denk ik twee zaken. De eerste daarvan is de opkomst van de Japanse amateurmerken. Merken als Jezu en hetzelfde merk dat vanuit Zwitserland verkocht werd onder de naam Sommerkamp. En ook Kenwood en Standard hadden in het begin een slechte naam. Voor een deel was dat sentiment, voor een deel was het ook werkelijkheid. De Japanse apparaten hadden de naam goedkoop te zijn, ruis te produceren en slecht tegen sterke signalen te kunnen. Vanuit de VS zouden de goede merken komen, maar ook in de VS had je goedkope merken die niet in alle opzichten goed waren. Een andere belangrijke ontwikkeling was de komst van de FM-repeaters. Repeaters waren er eerder ook wel, maar vooral experimenteel. De eerste vergunningen voor repeaters stammen in Nederland voor zover ik weet uit de eerste helft van de jaren 70, vermoedelijk rond 1972. Toen ik zelf in 1975 amateur werd, waren er drie FM-repeaters in Nederland die een legendarische status hadden en ook een heel groot bereik. PI3ALK zat in die tijd op 145, 800 megahertz en ging open met een 1750 hertz piep, net als de meeste repeaters in die tijd. PI3FLE die zat op een schoorsteen van de elektriciteitscentrale in Lelystad en werkte op 145, 675 met een karakteristieke rotje piep die een nadagen van de repeater steeds meer vreemde effecten ging vertonen. Bij I3AMR, die zat op 145.650 op de Amercentrale, waar de repeater overigens zat totdat deze als indirect gevolg van de gebeurtenissen op 9-11 in de VS en de verscherpte veiligheid op die plek vervolgens de plek moest verlaten. Er was in die tijd ook een zeer krachtige lineaire transponder, dat was PI3UHF. Die zat in Oosterbeek met een eindtrap met twee vuurtorenbuisjes, 2C39 en volgens mij twee gestekte klaverbladantennes. Uh, die transponder die had een uitgang op 145.450, net boven de latere D-kanalen. En die was bij mij bijzonder sterk. 
van 145, 430 tot ongeveer 470 was bij mij tussen de S7 en de S9 ruis te horen van de transponder. Ongeveer in het midden van de door de transponder doorgegeven band zat verder een baken, die zat rond 450. En die zond in langzame mossen de kol PI3UAF uit. Ik weet niet of die daarnaast nog meer informatie uitzond. 70 centimeter was in die tijd overigens een band waar nog geen apparatuur voor te koop was. Apparatuur als PMR en LPD stammen van zeker tien jaar daarna. Wel kwamen er uit de surplusmarkt soms uhf mobielefoons, maar die waren ook uiterst zeldzaam. Het meeste verkeer op 70 centimeter vond plaats door mensen die in de X geïnteresseerd waren in SSP of CW. Door middel van transferters die vanuit 28 of 144 megahertz werkten en uh, ja, die door mensen vaak zelf gebouwd werden. Verder waren er ATV-amateurs ook met zelf apparatuur. In die band. PI3UHF had een ingang zowel op 70 centimeter als op 23 centimeter. Karakteristiek was dat een paar keer per minuut, als ik me goed herinner, uh, dat er even een zoomtoontje voorbij kwam. Dat zoomtoontje werd veroorzaakt door een radarsysteem op 23 centimeter, volgens mij gebruikt door de vluchtleiding van het vliegverkeer boven Nederland. Voor wie dat niet weet, het verschil tussen een repeater en een lineaire transponder is dat een repeater doorgaans alleen FM doorgeeft, of, of een van de digitale modus, en een lineaire transponder een stuk van een amateurband. Bij zo'n transponder maakt het niet uit of je SW instopt, of SSB, of FM, of DMR, of welke andere modus ook. Als de bandbreedte binnen de door de transponder doorgegeven bandbreedte past, wordt het signaal doorgegeven. Een andere eigenschap is dat een transponder meerdere signalen tegelijk kan doorgeven, waarbij het zendvermogen gelijkelijk verdeeld wordt over de gebruikers. Transponders hebben vrijwel altijd een AGC en daarom moet je oppassen dat je niet te veel zendvermogen gebruikt op de ingang, anders maak je de transponder doof voor de andere gebruikers die minder hard door de transponder worden ontvangen. Bleep er de bleep. Vanavond vanaf half negen is trouwens weer de Dista ronde. Deze minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf s ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Nee, die ken ik niet. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 23 november 2016. Dat is beurten van woensdag. Vandaag opnieuw alleen een aflevering van de serie over de historie van onze hobby. Dat is deel 16 die een beetje kort uitvalt. En om die reden ook de eerste paar minuten van deel 17. 
Morgen komt de rest van deel 17 aan de beurt. En verder is een mos en een SSTV afbeelding in PD90 met opnieuw enkele vintage amateurapparaten. John, kun je misschien even pauzeren? Waarom dat? Nou, ik wil even Rob PA5ROB en zijn kids de groeten doen. Nou, vooruit dan maar. Rob de groeten. Deel 16 van de historie van onze hobby. Gisteren had ik het over twee belangrijke ontwikkelingen in de jaren 70 van onze hobby. Namelijk de komst van de Japanse amateurapparaten op grote schaal en de komst van de FM repeaters. Er is nog een belangrijke ontwikkeling die in de jaren 70 begon. Toen ik in 1975 centamateur werd waren er ruim 2700 centamateurs in Nederland. Nu zijn het er bijna vijf maal zoveel. Het amateurisme was in die tijd nog steeds niet helemaal ontgroeid dat het een hobby was van de elite. Het luisteren naar radiosignalen, met name naar omroep, was mede door omroepen als Vara en Afro al sinds de jaren 20 iets waar ook het zeg maar, gewone volk zich mee bezig hield. Het centamaterisme was zeker in die begindagen iets van zeg maar, de hogere heren. Ook toen al waren het vooral heren. Mensen als Steringa en Jan Korver kon je, zoals ik ook al eerder vertelde, niet beschouwen als behorend tot de normale burgerij. De tanders van de koningin maakten deel uit van hun groepje en zo was dat ook door de hele hobby heen. Hoe het zat in de jaren 20 weet ik niet, maar begin jaren 70 werd door amateurs wel vaak gezegd dat iedereen in het gezelschap welkom was, of het nu een lasser was, een schilder of een burgemeester. Maar eenmaal in die hobby aanbeland was er toch nog dat gevoel van wij zijn meer dan de rest. Die achtergrond verklaart ook de grote weerzin die de komst van zoveel nieuwe amateurs bij de oude garde opriep. Het was niet overal zo, maar veel van de oud-gedienden vonden met name de komst van die verkapte koffieleuteraars van de D-kanalen dus absoluut niets. Heel gek was dat nou ook weer niet. De 27 MC was verboden geworden en zonder veel besef dat dat twee verschillende dingen waren, loodste staatssecretaris Van Hulte begin 1975 een de facto verbod van de 27 MC door de Kamer. Dat ging alleen door de op grote schaal protesterende 27 MC'ers een legaal alternatief te bieden in de vorm van de D-kanalen. De 27 MC'ers die wilden helemaal niet op de deken halen. En de amateurs wilden die in communiceren en niet in techniek geïnteresseerden... met hun door Van Hulte als koffiepraatjes bestempelde QSO's ook helemaal niet op de amateurband. Het was een voor iedereen in die begintijd uiterst opgedrongen en ongemakkelijke situatie. Die situatie werd pas vijf jaar later, begin 1980, opgelost toen er een minister kwam... toen nog bekend als Nelly smit Kroes, afkomstig uit een familie met roots in de truckerswereld... die daardoor wel begreep dat er een verschil was tussen zendamateurs en 27 MC-hobbyisten. Toch kun je stellen dat de komst van die mensen die vanwege hun eerdere interesse voor 27 MC... vanwege het verbod via de D, de hobby, binnenstroomde... zich meestal al heel snel en goed aanpaste in de zich veranderende hobby van het zendamateurisme. Overigens beperkten die ontwikkelingen zich niet tot Nederland. Hooguit ging het hier door de ontwikkelingen nog sneller. Ook in het buitenland nam de belangstelling voor de zendhobby in die tijd spectaculair toe. De latere legalisering van 27 MC heeft onze hobby ook zeker meer bekendheid gegeven, waardoor het zendamateurisme in de slipstream van die enorme rage die 27 MC in de jaren 80 was, mee kon groeien. Het heeft de hobby echter wel veranderd, maar die veranderingen lagen ook al besloten in de technische ontwikkelingen waarbij apparatuur steeds geavanceerder werd en het moeilijker wordt om zelf nog dingen te kunnen bouwen die moeiteloos met een veel goedkoper gekocht apparaat kunnen concurreren. Leuke uitzending zeg. Houd je mond, ik zit tv te kijken. Deel 17 van de historie van onze hobby. Zoals al genoemd speelden de amateurs in de jaren 50 een grote rol bij het experimenteren met en de invoer bij zowel amateurs als professioneel van SSB. Dat ging echter vooral om de HF-banden. Voor SSB gebruikte iedereen AM. AM speelde op 10 meter nog lange tijd een rol door omgebouwde 27 mc bakjes maar ook doordat veel beginnende amateurs in de Sovjet-Unie en in het Oostblok in die modus werken op 10 meter. Werkt toen. Verder bleef AM met name op 50 MHz in de VS en op 70 MHz ook na de 70er jaren uh, nog door een aantal op 70 MHz in de UK moet ik zeggen, ook na de 70er jaren nog door een aantal amateurs in gebruik. Op 2 meter werd aan het begin van de jaren 70 steeds vaker FM gebruikt. De apparatuur die voor die tijd gebruikt werd waren vaak kristalgestuurde buizenzenders die met AM werkten en een ontvanger met een VFO dat gebruikt werd. De kristallen waren dikwijls FT243 kristallen, vaak op 8 MHz, die waren in de dump goed te krijgen. En je kon ze gemakkelijk openschroeven en met FIM en met tandpasta op een glazen plaatje naar de gewenste frequentie slijpen. Erg nauwkeurig was het niet en bovendien was het 
om praktisch om heel veel kristallen te hebben. Zodat veel amateurs in die AM-tijd op een eigen frequentie werkten en bij een CQ dan aankondigden met de mededeling uh, en draait nu van 144 naar 146 voor mogelijke aanroepen. Ik heb zelf nog wel eens een Engels amateur gehoord die op die manier een aanroep deed. Zoals gezegd in de jaren 70 werd ook op VHF voor lokale gesprekken meer en meer FM gebruikt en voor de X, CW en SSB. De apparatuur waren omgebouwde mobiele phones, maar ook steeds meer fabrieksapparaten die in die tijd beschikbaar kwamen. Aanvankelijk stuitte de komst van SSB en FM bij de amateurs nog op kritiek, uh, zeker bij een deel van de amateurs. Op zowel SSB als FM rustte in eerste instantie nog een patent en AM werd beschouwd als zijnde een modulatiesoort die, amateur, die door amateurs bedacht was, wat overigens ook niet door iedereen zo gezien wordt. Wel is het zo dat op AM in elk geval geen patent rustte. De discussie lijkt een beetje op de kritiek die er op het D-Star systeem vanaf 2008 in Nederland, maar ook in andere landen was. Deze minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald. Dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met de nieuwsupdate van vandaag 24 november 2016. Dat is het beurt van donderdag. Vandaag opnieuw alleen een aflevering van de serie over de historie van onze hobby. Of waarschijnlijk een gedeelte van deel 17 en deel 18. Als het goed is, kom ik morgen weer aan het vergaren van nieuws toe. Het was de afgelopen week een beetje druk. Verder is een morse en een SSTV-afbeelding in PD90. We blijven met de SSTV-beelden voor nu even bij de vintage-apparatuur... ...omdat het zo mooi samengaat met de serie over de historie van onze hobby. De tekst onder het plaatje is misschien niet helemaal goed te lezen... ...vandaar hier dezelfde uitleg. We betreft een wat minder bekend apparaat, zeker in Europa... ...een Johnson Viking Ranger, een apparaat uit 1958. Het treft alleen de zender, in die tijd werd meestal met een losse zender... ...en een losse ontvanger gewerkt. Het apparaat is geschikt voor 160, 80, 40, 20, 15, 11 en 10 meter. Waarschijnlijk is dit apparaat gemaakt net voordat er 23 kanalen op 11 meter kwamen... ...voor Citizens Band gebruik. 11 meter was toen nog een amateurband... Het apparaat werkt alleen in AM met anodemodulatie. Er komt 50 watt uit een enkelvoudige 6146-buis. Ja, en dit is een tik foutje in de afbeelding, want er staat 6156. Haastig gespoed. Bliep er de bliep. Deel 17 van de historie van onze hobby. De grote toestroom van amateurs in de jaren 70 waren vooral amateurs die alleen nog op VHF en hoger konden werken. Om die reden zag je dat er veel geïnvesteerd werd in goede antennes, vaak richtantennes voor die banden. Veel meer dan nu het geval is in elk geval. In Nederland waren de 6D kanalen vaak erg overbevolkt, zeker als er een contest gehouden werd, want ook dat gebeurde. 
Aan het eind van de jaren 70 en het jaar 1979 vond de werkplaats de World Administrative Radio Conference. Tegenwoordig heette die conferenties VRC. In de publiciteit vooraf werd nogal gevreesd dat amateurs op HF-stukken spectrum zouden kwijtraken. Het tegenovergestelde was het geval. Hij kwam met drie banden bij. 10 MHz, oftewel 30 meter, 18 MHz, oftewel 17 meter en 24 MHz, oftewel 12 meter. Rond die periode was er nog een band die in steeds meer landen beschikbaar kwam. Dat was de 160 meter band. In Nederland was die band in eerste instantie alleen beschikbaar op aanvraag. Je moest daar een speciale vergunning voor aanvragen. En uiteraard ook alleen voor de amateurcategorieën die al op de korte golf mochten werken. In eerste instantie betrof het een piepklein bandje van 10 kHz tussen 1825 en 1835 kHz. Met een laag vermogen. Als ik me goed herinner kwam het neer op een watt of 10 cent vermogen aan de coaxplug. Ik heb zelf direct zo'n vergunning aangevraagd en ook al snel diverse CWQ. Zo is gemaakt. Er waren nog meer dingen die veranderden. Halverwege de jaren 70 was het bijvoorbeeld nog niet toegestaan om maritiem mobiel te werken. Maritiem mobiel, dat wil zeggen op een in Nederland geregistreerd schip dat zich buiten de territoriale wateren bevindt. Ook een aantal andere zaken lagen in Nederland in die tijd nog anders. De amateurkool was destijds verbonden aan het amateurstation op het thuisadres, niet aan de persoon van de zendamateur. Als je nog geen 18 was, mocht je namelijk geen amateurstation bezitten. Maar je kon wel een zogenaamde bedieningsbevoegdheid krijgen, die iedereen verder standaard kreeg. En ieder amateur met zo'n bedieningsbevoegdheid die mocht gebruik maken van het amateurstation van een bestaande amateur. Daarbij werd de kool van de amateur van wie het station was gebruikt. Mobiel werken was in die tijd ook nog niet vanzelfsprekend. Je moest apart een mobielvergunning aanvragen voordat dat mocht. En hetzelfde god voor strook alfa of strook papa werken. Ook dat mocht alleen als je er een papiertje voor had aangevraagd. Ook luisteramateurs moesten soms een vergunning aanvragen en betalen, namelijk als ze een telexmachine wilden gebruiken. De vergunningen voor mobiel, strook alfa en strook portabel waren voor de betreffende amateur gratis, maar de telexvergunning kostte voor zowel zend- als luisteramateurs destijds 15 gulden. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij waren die aanvullende vergunningen telkens ook maar één jaar geldig. Daarna moest je ze weer verlengen. In elk geval was dat bij de telexvergunning zo. Aan de telexvergunningen kwam een abrupt einde toen computerprinters algemeen goed werden. De reden van de vergunning was dat men wilde weten wie allemaal in staat was om RTTY te decoderen. Met computerprinters kon je niet alleen nog meer dan met een telexmachine, zodat die vergunningplicht alleen om die reden al aan zijn doel voorbij schoot. Heel letterlijk vielen computerprinters echter ook onder de vergunningplicht. Die werden echter in zo'n groot tempo over de toonbank geslingerd dat het naleven van die regel dweilen met de kraan open geweest zou zijn. Ergens rond 1981 kwam er dus een geruisloos einde aan de telexvergunning. Leuke uitzending zeg! Houd je mond, ik zit tv te kijken. Deel 18 van de historie over onze hobby. Amateurs houden zich meestal afzijdig in militaire conflicten. Een uitzondering was de tijd van de Tweede Wereldoorlog, toen er in feite officieel geen zendamateurs waren. Er is nog een bekende uitzondering waarin zendamateurs partij kozen in een conflict. Toen de Argentijnse krijgsmacht in 1982 de Falklands binnenviel, namen ze als eerste het telefoon- en radionetwerk van de eilanden over en sneden alle communicatielijnen met Londen af. De Schotse amateur Les Hamilton, Golf Mike 3, India Tango November, was in staat om cruciale informatie aan de Britse militaire inlichtingendienst door te geven, die hij via de amateurband van de amateurs Bob McLeod en Tony Paul Evans kreeg, die nog op de bezette Falklands waren. Het ging daarbij om belangrijke zaken als Argentijnse troepen inzet, details over bombardementen waar de Argentijnen hun radar hadden opgesteld en over militaire activiteiten van de bezetters. Dit soort dingen zijn echter niet waar de amateurs zich op voorstaan. Amateurs mijden op de banden normaal gesproken controversiële onderwerpen. En dat betreft niet alleen de politiek, maar het, is een hoop, het zijn ook een hoop andere onderwerpen als onderdeel van de gedragscode die amateurs wereldwijd belangrijk vinden. Er wordt vaak gedacht dat dat volgens de gebruiksvoorwaarden niet mag over politiek praten. Het is echter de laatste halve eeuw in Nederland niet verboden geweest, zolang het maar onbelangrijk blijft. Dat er niet over politiek of andere controversiële onderwerpen gesproken mag worden, staat dus wel in de gedragscode die amateurs wereldwijd vaak hanteren. Bijvoorbeeld was het in de Koude Oorlog zo dat amateurs aan de andere kant van het ijzeren gordijn niet over politiek mochten praten. Dat was daar sowieso in zowat iedere situatie niet handig, want je wist nooit wie er meeluisterde. Via een amateurband was dat al helemaal een hachelijke exercitie. De regel om niet over politiek of andere controversiële onderwerpen te spreken is er vooral om mensen in die landen niet in verlegenheid te brengen. Daardoor zorg je ervoor dat ze zich vrij kunnen voelen om zich in ieder amateurgesprek in te melden. Een van de regels uit de gedragscode is ook dat amateurs zich in hun gesprekken altijd beleefd gedragen.
In de jaren hierna speelde de computer een steeds belangrijke rol. Hoorde je na het aanvankelijke enthousiasme over wat toen de homecomputer heette... in amateurkring nog wel eens verzuchten dat de amateurhobby en de computerhobby niets met elkaar te maken hadden. Met een dergelijk standpunt kom je heden te dagen toch niet zo heel erg ver meer. Deelingmiddels zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald. Ik stelde laatst op de repeater een vraag. En toen zei het tegen station, je denkt toch niet dat ik op zo'n domme beginnersvraag een antwoord ga geven. En toen was er een andere amateur en die moest lachen. Het is toch helemaal niet dom om een beginnersvraag te stellen? Er is juist wel wat moed voor nodig om zo'n vraag te stellen vind ik. Ik heb er nog steeds een rot gevoel van. De volgende keer houd ik denk ik mijn mond wel. Stil maar hoor. Ik vind het helemaal niet dom als je een beginnersvraag stelt. Ik vind het vooral dom als iemand daar een heel stom antwoord op geeft. De SSTV beelden bij de uitzendingen kun je met de smartphone voor de luidspreker ontvangen met de app Robot36 bij Android en CQ SSTV voor iOS. Verder is er MM SSTV voor Windows en Q SSTV dat je met Aptcat install kunt installeren op alles wat op Ubuntu lijkt. Toch is het leuk zo'n bovenregionale Antilliaanse repeater. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 25 november 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Het is vandaag nog niet gelukt om achter nieuws aan te gaan, maar de uitzending is zeker niet alleen maar ingeblikt. Er is vandaag de serie over de historie van de hobby. En verder is er weer Mosse en een SSTV plaatje waar we nog steeds met de vintage apparatuur bezig zijn. Vandaag een vermaard merk uit de jaren 60 met nog steeds een enorme verzamelaarswaarde, het merk Collins. Een uh, 75S-3C ontvanger en een uh, 32S-3-zender. Ik ben niet gewend aan dat soort nummers. Met een bijbehorende luidspreker. Vandaag is er de laatste aflevering van de serie over de historie die ik tot nu toe al gemaakt had. Ik ben van plan om die serie de komende week of langer uit te breiden met een aantal nieuwe afleveringen... ...waarbij ik in wil gaan op de historie van de bekende merken amateurapparatuur die er zijn. Ik moet nog even kijken of ik erachter kan komen, want soms is dat wel lastig te achterhalen. Bedrijven hebben natuurlijk ook hun eigen marketing. 
Ik heb verder diverse verzoeken gehad om deze serie ook apart op internet te zetten. Dat wil zeggen, momenteel staat wat er uitgezonden is al op internet. Maar dan als onderdeel van de Daily Minutes en nog niet apart. Ik zal kijken hoeveel werk het is om de afleveringen afzonderlijk en bij elkaar op internet te zetten. Ook voor de andere series die ik gemaakt heb. Ik ben daarin een beetje voorzichtig omdat het ook het plaatsen van de teksten op de site heel veel werk bleek. En dat niet helemaal gelukt is. Of eigenlijk helemaal niet. Blieper de blieb. Deel 19 van de historie van onze hobby. Zendamateurs hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van digitale communicatie in de vorm van geautomatiseerde systemen als bijvoorbeeld Packet Radio. Dit begon in de jaren 80. Niet alleen ontwikkelden zendamateurs eigen varianten van professionele standaarden, maar ook nieuwe systemen die vooral interessant zijn voor de amateurs zelf, zoals PSK31. De meest recente jaren, daar ga ik maar in vogelvlucht doorheen. Bij de gekochte amateurapparatuur speelt miniaturisering een steeds grotere rol. Apparatuur is steeds kleiner en kan steeds meer, maar is ook steeds moeilijker met dezelfde mogelijkheden als gekochte apparaten zelf te bouwen. Was je in de jaren 70 al blij als je een VFO 30G naast je TR 7200G kon zetten, dan hoefde je niet nog meer kristallen te kopen als er ergens een lokaal kanaal bij kwam. Al sinds een flink aantal jaren zijn er nu apparaten te kopen die alle bekende modulatiesoorten kunnen maken op alle banden van 1,8 tot 440 MHz. Jammer is wel dat er tegenwoordig nog weinig apparaten meer zijn voor niches in de hobby zoals 23 cm FM. Maar goed, op andere vlakken namen de mogelijkheden weer flink toe. Bijvoorbeeld op het gebied van digitale spraakmodus met al hun mogelijkheden. Er is veel veranderd van vier amateurbanden in de jaren 20 naar heel veel amateurbanden. Ik ga ze niet tellen nu, maar het zijn er echt veel. Het spotje met de stemmetjes van een paar weken geleden over meer amateurbanden zegt het al. Mocht de C-amateur in de jaren 70 nog niet komen op de toen vijf amateurbanden die we toen onder de 30 megahertz hadden. En N-amateur nu heeft de beschikking over toegang tot delen van drie verschillende korte golfbanden. Maar goed, het is ook een heel andere tijd nu. Er wordt bijvoorbeeld heel anders gedacht over de toegang tot de eter. Ook al omdat de, zeg maar gewone burger, ook al op vele manieren licentie- en aanmeldingsvrij toegang tot die eter heeft. Al is dat ook zonder het te beseffen meestal. Dit negentiende deel was het laatste deel over de historie van onze hobby, althans voorlopig. Ik ben nog niet helemaal uit wat ik met een vervolg eh, na deze serie ga doen. Er is nog steeds weinig nieuws. Ik zeg zo pas dat zelfs de Duitsland Rundsproeg en een paar andere nieuwspodcasts over onze hobby deze week flink korter waren dan anders. Ik moet dus wel haast iets nieuws beginnen. Het kan zijn dat het over een paar amateurmerken gaat, zoals ik eerder al aankondigde. Mogelijk ga ik ook nog iets doen met een eerdere serie die ik in de wekelijkse uitzendingen over antennes heb gedaan. Per week behandelde ik toen een antennetype. Antennes zijn een leuk onderwerp, omdat het onderwerp net als bij propagatie zo enorm uitgestrekt is. Leuke aan antennes is dat het een van de dingen is waar het zeker nog loont om zelf iets te maken. Waarbij je zonder al te diepgravende kennis ook nog eens opmerkelijke resultaten kunt boeken. Het leukste aan iets zelf maken is aan de ene kant de bouw en de voorpret die je ervan hebt. Maar laat je niet wijs maken, het allerleukste voor nagenoeg iedereen is het vooral als het ook nog eens verdomd goed blijkt te werken. Blieper de blieb. Het onderdeel van de historie van onze hobby dat nu volgt is nieuw. Dat wil zeggen schrijf- en publicatiedatum 25 november 2016. Dit is een recent stukje historie over de 40 meter band. Eind 2006 kregen de N-amateurs het gebruik van de korte golf erbij. Daar was vele maanden op gewacht. Daarvoor mochten N-amateurs alleen op 2 meter en op 70 centimeter werken. Op 40 meter mocht gewerkt worden tussen 70, 50 en 7100 kHz, net zoals dat nu nog steeds zo is. Hierdoor konden N-amateurs alleen in het deel van SSB werken op die band. CW en Digimodus zaten volgens het bandplan op dat moment tussen 7000 en 7040 kHz. Een maand of vier later echter kreeg de full license er 100 kHz bij op 40 meter. De band die daarvoor van 7000 tot 7100 liep, die ging daarna tot 7200 kHz lopen, omdat een stuk omroepband aan de amateurs werd gegeven. Gevolg daarvan was dat het bandplan vervolgens een paar maanden later ook aan die uitbreiding werd aangepast. Omdat de toewijzing voor N-amateurs op deze manier alleen in Nederland gebeurde, is er bij die bandplanwijziging niet aan de N-amateurs in Nederland gedacht. Zo'n bandplanwijziging is er voor de hele regio 1 en die omvat behalve Europa ook nog een stuk van Azië. De oorspronkelijke CW-band ging weer lopen van 7000 tot 7040 en van 7040 tot 7060 werd op verschillende manieren toegewezen aan digitale modus. Door dit alles werd het SSB gedeelte in het bandplan voor de Nederlandse N-amateurs, dat dus oorspronkelijk 50 kHz groot was, al binnen een half jaar na invoering 20% kleiner, dus naar 40 kHz. En dat op een amateurband waar het nog steeds vaak druk kan zijn. 
Sinds die tijd kwamen er stemmen op om op een of andere manier en meer ruimte op 40 meter te geven. Momenteel, november 2016, ligt de bal weer bij de amateurverenigingen om aan AT terug te koppelen wat de verenigingen voor uitbreiding in dit opzicht redelijk lijkt. Weet je wat ik niet snap? Dat er amateurs zijn die meer amateurbanden willen. Hoezo dat dan? Nou, PA0ETE vertelde mij laatst dat toen hij zijn amateur werd, dat er toen maar vijf amateurbanden onder 30 MHz waren. Alleen 80, 40, 20, 15 en 10 meter. Tegenwoordig hebben alleen de N-amateurs er al drie. Er waren toen trouwens ook nog helemaal geen N-amateurs. Ja en dan moet je eens kijken wat er allemaal bijgekomen is. 137 kHz, 472 kHz, 160 meter, 60 meter, 30 meter, 17 meter en 12 meter. Aan de andere kant is het natuurlijk wel altijd leuk om er weer iets nieuws bij te krijgen. Tuurlijk. Ja, let nog even op. Vanavond vanaf half elf kun je weer luisteren naar de lange uitzending van de Daily Minutes. Vanaf half elf dus op PI3 UTR. Deze minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om half elf ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt. Amateur Radio Newsline, report number 2039 with a release date of Friday, November 25th, 2016. To follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. More mysterious radio signals plague amateurs in India. One ham in New Zealand gives us details on the recent earthquake. Pennsylvania hams invite QSOs for every county. And amateurs in the Philippines mark 84 years on the air. All this and more as Amateur Radio Newsline Report 2039 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Bloomington, Indiana, here's Neil Rapp, WB9 VPG. 
We open this week's newscast with yet another report from India about suspicious radio transmissions. These originate off the nation's west coast by the Arabian Sea. Here's Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4 in the JH, with more details. Even as radio operators in West Bengal attempted to track mysterious nighttime radio signals, there comes a more recent report that Hams in Mumbai have been picking up signals on the VHF just off the coasts of Gujarat and Ma- Maharashtra. Ankur Puranik for U2AXN of Ham Radio Operators Mumbai said he's written to the Ministry of Telecommunications and IT as well as other officials including law enforcement pressing for an investigation. Ankur said that his club's direction finding equipment placed the signals at about 100 nautical miles into the ocean off the coast. The transmissions have been heard for the past few months, he said, and most of the time at night. He described the signals as being in an unintelligible language and devoid of the required identifying call signs. He was quoted in the Mumbai Mirror as saying, quote, We believe that they are using open band wireless sets which can tune into or transmit from any frequency in the VHF band between 136 and 174 megahertz. Some of these frequencies may be falling in the bands used by the Indian government and security agencies, unquote. The Mumbai amateur operators are not the only radio operators in India to be concerned about unidentifiable transmissions. In October, Hams in South Bengal revealed that they began monitoring unauthorized VHF transmissions sent at night along the Bengal-Bangladesh border with an eye towards tracking possible terror cells. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Boot, G4NJH. As the northeastern corner of New Zealand's South Island tries to clear out from this month's major earthquake, one local amateur has taken stock of his opportunity to help, not just in that moment, but in the future. Amateur Radio Newsline's Jim Meachin, ZL2BHF, tells us more. On holiday in Waiar, at the time a 7.8 magnitude earthquake struck New Zealand on Monday the 14th of November, Daniel Ayers at L1 DFA found himself a few miles from its epicentre. With roads impassable, utilities not functioning and conventional communications useless, no amateur radio assistance was called in. Being there already with his handheld radio, Daniel was among the few who could get involved immediately in that rural region. First by finding out what had happened and then to step in and help. At that stage, I only had a handheld dual band radio with me. But fortunately, it had a reasonably good antenna on it, and so I was able to get into an amateur repeater called 6975, a VHF repeater on 146.975 megahertz that was uh, some distance away, but I was, I was able to get into that, and that allowed me to talk to people in, uh, in Christchurch and in the, in the wider area around the northern part of the South Island, and they told me straight away that we had just had a direct hit Even after civilian AM radio brought news reports in, the Civil Defence's district VHF repeater network failed for several hours. So it was tough getting word out until later. Limited road access eventually allowed Daniel to retrieve his SUV, which is equipped with mobile ham equipment. I was able to quickly scoot out into Christchurch and swap the car that I was driving for my SUV, which was fitted out for emergency communications on HF and VHF and uh, had everything necessary ready to go to talk to anybody anywhere. So I took that vehicle back into Waiau and it was using that that I was able to participate more fully in providing some communications. Daniel also worked for hours using the civil defence system and equipment before being asked to switch to his own amateur radios to help the New Zealand Fire Service pass messages to their regional office in Christchurch 100 miles away. What I found was very interesting was that the quote-unquote amateur VHF network were more reliable in this instance, and this was not the only instance that we've seen this in this part of the country, but the amateur infrastructure was more reliable than the radio communications infrastructure put in by civil defence. The next challenge, Daniel said, is not just preparing for the next quake that is surely to come, or the series of inevitable aftershocks, but finding a way for radio amateurs to establish a system of response on HF that will help this rural nation more reliably. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Meachin, said L2BHF.
There's been new heights of success in the latest Summit to Summit event as we hear from Amateur Radio Newsline's Ed Durant, DD5LP, who was part of that activation. The Summit's on the air Summit to Summit event between Europe and North America on Saturday the 19th of November was a great success. Despite cold and rainy weather across several parts of Europe, band conditions being average and interference from contestants in the LZDX contest, all activators who were out reported a successful and enjoyable day. Some stations racked up multiple S2S Summit to Summit contacts across the three continents involved. As well as Europe and North America, there was one activator on holiday in the Canary Islands, which counts geographically as Africa. The event was also an opportunity for others to try out new rigs and other equipment, especially antennas. Several activators had their first ever intercontinental summit-to-summit contact and were really happy about that. Others went in small teams and enjoyed working together. Some had tents to protect them from the weather. Others were really lucky with the weather, while others got soaked. Three bands were used for intercontinental contacts, 21, 18 and 14 megahertz. Most contacts were made on 20 metres, however those with multiple band capability moved away from the contest traffic on 20 metres to the more peaceful 17 and 15 metres. The consensus seems to be that from a propagation point of view, 17 metres was the best. However, intercontinental QSOs were made on all three bands. We even have some reports of chasers from VK catching some of the EU activators via short path in the very early hours of the Australian Sunday morning. 66 summits had been announced and 77 were actually activated. An increase on the 55 summits alerted and 73 stations taking part in the VK EU event a month earlier. It'll be interesting to see what the numbers are for the North America VK event. This may only now take place in 2017 when the weather in the Northern Hemisphere improves. The general feeling around the SOTA community is that having these S2S events is both enjoyable and useful, and many are looking forward to more of them. For Amateur Radio Newsline, this is Ed Durant, DD5LP. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline. Heard on bulletin stations around the world, such as the Mingus Mountain Repeater Group, K7MRG, in Arizona on Tuesday evenings. On November 13th, STEM School and Academy senior Madison Free, KE0KCM, led a team that launched a high-altitude balloon from Highlands Ranch, Colorado. These balloon projects are all the rage across the country as a hands-on way to introduce students to principles of science and technology. But what made this launch different from their previous ones is that the entire project was engineered by students. This first launch in a continuing series accomplished its goal to launch, track, and safely return. Madison explains how she organized the students to complete the project. We had the tracking group, the payload group, and then another group, which was my group, was just to make sure to oversee everything. So for the tracking group, they came up with a few different methods to track it, such as the FOX as well as the APRS unit. Uh, Those are the two that we ended up using. They also came up with other things such as a um, altitude-sensitive smoke bomb kind of thing where it would just set off signals so we could actually see it come down as well as a noise emitter so we could hear it in case it got too dark to actually see the smoke or the APRS unit cut out which it had been for a little bit before. As for the payload group they took one of our old payloads and modified it so that it could hold three GoPro cameras and be able to take them up to 100,000 feet and come back down without them freezing. Madison passed her amateur radio license exam this summer after participating in four prior launches. Madison shared her motivation to finally get her license. What initially got me interested in getting my radio license is Skyler, who is KD0WHB. He just told me about all of these benefits that he could get from having his radio license. And honestly, I kind of felt left out when we were tracking all the weather balloons because everyone had their radios and I thought that was so cool that they could talk to each other like they did. 
Adult amateur radio mentors included Toby Foss, K0TFS, and for the last time at STEM Academy, veteran teacher Paul Veal, N0AH. The balloon carried a little over four pounds of equipment, traveled to a height of 90,437 feet, and endured temperatures as low as negative 50 to negative 100 degrees Fahrenheit. The students were able to track and find the balloon after it fell over 17 miles back to Earth. Now they await their launch with some data gathering payloads and some other projects. We do have some stuff planned. We are going to try to bounce a radio signal off the moon as well as listen to Saturn. So we're getting into more of the space portion. I personally still have a lot to learn about radios, but I look forward to it for sure. The Holmesburg Amateur Radio Club in Pennsylvania, known for its popular 13 Colonies event around July 4th, is posing another amateur radio challenge just because it wants to. Here's Amateur Radio Newsline's Heather Emby, KB3TZD. What has an estimated 4,600 square miles, a noted colonial history, and 67 counties full of radio operators looking to help hams around the world earn a certificate of distinction? That would be Pennsylvania, the Keystone State, the 33rd largest state in the U.S. It's also home to the Holmesburg Amateur Radio Club, which is hosting the Pennsylvania 67 Challenge, inviting hams everywhere to have a real-time QSO, amateur to amateur, in every county in any two-way radio mode, including Moon Bounce, IRLP, Echo Link, Amateur Satellite, and even D-Star FM repeaters. If you can't work all the counties, don't be discouraged. Challenge certificates are also available for hams who work 20, 40, or 60 counties. For information on how to qualify for certificates or how to get your contacts verified, visit the club's website at www.harc.net or email the club at wm3pen at arrl.net. For Amateur Radio Newsline, I'm Heather Emby, KB3TZD in Berwick, Pennsylvania, in Columbia County, one of those places in the 67 Challenge. Some proud scouts and supporters just finished their final report for this year's Jamboree on the Air. They shared the good news with Amateur Radio Newsline's Bill Stearns, NE4RD, who shares it with us. This week in Radio Scouting, we wrap up the final report for Jamboree on the Air with comments from participating stations. Paul Griffith, KE5WMA, stated setting up a scout event gave us better results than previous years. Benjamin Coe, KK6FUT, told us we found that by stretching our reach to three events a year, one around Joda in October, another in June during field day, and one during the annual camporee, usually in April, the overall result has been a lot more exposure of amateur radio to the scouting community at large. The Yadkin Valley Amateur Radio Club, KE4YVF, reported we need slick pre-event handouts to stimulate interest at district council and unit meetings. These comments and more can be found in our 2016 Joda report. In response to Benjamin, on our website in the Joda resources, there is a scouting event publicity guide published by Bill Ragsdale, K6KN. This free and informative guide will help you get the message out about your next radio scouting event. For the YVARC, there are brochures as well highlighting radio scouting for any event you wish to plan. For this and more information on K2BSA and radio scouting, please visit www.k2bsa.net. For Amateur Radio Newsline and the K2BSA Amateur Radio Association, this is Bill Stearns, NE4RD. Changes are coming to the nation's emergency alert system, and they'll be in place for next year's hurricane season. Amateur Radio Newsline's Bobby Best, WX4ALA, tells us more. The emergency alert system, the national public warning system used during dangerous weather and in other crisis situations, has gotten FCC approval to add three new event codes for the 2017 hurricane season. The codes are EWW for extreme wind warning issued for advance notice of winds 115 miles per hour or greater during major hurricanes. Storm surge watch or SSA for use when The East Coast and Gulf Coast experience riding water moving inland. This could be used in tropical, subtropical, or post-tropical cyclones. The third is SSW, or Storm Surge Warning, when the tropical inundation is going to happen within 36 hours and possibly isolate an area. The weather conditions could include storm force winds that limit time 
safely evacuate an area. The new codes will affect the emergency alert system as well as NOAA weather radio. The FCC is requiring that EAS equipment makers provide software upgrades to participants in the emergency alert system by March 12, 2017. For more details about the changes in the codes, visit nhc.noaa.gov. For Amateur Radio Newsline, I'm Bobby Betts, WX4ALA. It's not your typical 84th birthday party, but it's bound to be festive in any case. The Philippine Amateur Radio Association is marking eight decades and more. We hear the details from Amateur Radio Newsline's Jason Daniels, VK2LAW. The Philippine Amateur Radio Association is marking its 84th anniversary on the 27th of November at the Marikina Hotel and Convention Center in Marikina City. The full day of activities will include VE testing, fox hunting, a CW challenge for experts as well as students, and a contest for the best go kit. Para's forerunner organization, the Amateur Radio Club of the Philippines, was organized in 1922 and was merged two years later into the Philippine Radio Society. On November 27, 1932, the Philippine Amateur Radio Association, PARA, was organized and admitted into the International Amateur Radio Union. Its founding president was Leon Von Grove, Kilo Alpha 1 Lima Golf who was then the principal of the Philippine School of Arts and Trade. The 84th anniversary program will also set aside time to honour members of Hero who assisted during October typhoons Karen and La Win. La Win was considered the strongest cyclone to hit the Philippines in three years. For Amateur Radio Newsline, I'm Jason Daniels, VK2LAW. In DX, listen for Allen K0AV operating as ZD8V from Ascension Island until December 1st. Allen is operating most of the time on CW. Send QSL cards via his home call. Logs will be uploaded to Logbook of the World. Find Mike AG9C operating as HR2 slash AJ9C from Honduras until November 30th. Be listening on all HF bands from 160 meters to 10 meters. He is operating CW, Sideband, and Ready. Send QSL cards to his home call. Christian IS4BWM can be heard from the club station 9H0HQ slash 3 in Kinga in the Congo. He plans to stay in the Congo until Christmas Day, December 25th. Send QSL cards directly to his address in Sardinia. Our last story, in keeping with the Thanksgiving holiday, is about gratitude. For more than 50 years, amateur radio operators were grateful for the spring ritual of the Dayton Hamvention, which was held at Hera Arena in Trotwood, Ohio. Now the arena has been shut down, and the massive global gathering of amateurs has found a new home at the Green County Fairground starting in 2017. Pieces of arena history, especially keepsakes of Hamvention history, are being auctioned off online. The online auctioneer, Everything But the House, began accepting bids on Thanksgiving Day, the 24th of November, and the auction concludes Wednesday, the 30th of November. No doubt there will be many among the tens of thousands of radio amateurs, two generations of visitors, wanting something by which to remember Hamvention's longtime home. For many hams, though, this will be simply a harvest of memories, some of them precious indeed. Although bidding on all items starts at $1, nostalgia is actually beyond any price. It's easy enough just to own Hera memories themselves. They're bought easily with gratitude for the good years and the friendships that flourished under that roof. And all of that knows no season. With thanks to Allen Labs, the ARRL, Boston Globe, Boston Business Journal, CQ Magazine, Dayton Daily News, Hap Holly and the Rain Report, Irish Radio Transmitter Society, K2BSA, the Mumbai Mirror, NOAA, the Ohio Penn DX Bulletin, Para, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, Wireless Institute of Australia, WTWW Shortwave, and you, our listeners, that's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline at ardewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website, located at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2, GUT, at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Neil Rapp, WB9VPG in Bloomington, Indiana, saying 73, and as always, we thank you for listening.
Amateur Radio Newsline is copyright 2016. All rights reserved. Foundations of Amateur Radio. In my time as a member of the radio community, I've been in around 30 different shacks and a similar amount of campout style activations. I've operated at least 100 different radio setups with different operating styles, logging systems and power sources. I wouldn't say that I was particularly experienced, but I've seen enough to make some observations. My first observation is that radio shacks and setups tend to be messy. It's not unusual to see several radios, antenna tuners, amplifiers, switches, computers, power supplies, soldering iron and accumulated cruft in the form of resistors, wires, spare antennas, connectors, screws, knobs and globs of solder, all vying for space on the same bench at the same time. I'm looking at my own desk right now and I can count a hundred different objects within 60 seconds with no effort whatsoever. And that's on a desk that's barely larger than a square meter in size. I'm not particularly messy in the scheme of things. There's no food on this desk other than the cup of coffee I've just made. There's no globs of salt or other sticky things like oil and glue, but still. One of my friends remarked the other day that no matter how much space we have, we always seem to run out. He wondered why. At the time, my reply was something along the lines of, well, it's for the same reason as your bank account never has enough money in it. While that observation is probably valid, I'd like to point out some side effects of a messy desk. If your intent is to operate the radio and get on air to make noise, there needs to be a working station. You need to be able to test it without having to move stuff around and fault finding needs to be part of the way the thing is set up. One station I visited had solved this problem by moving their operating station away from the wall so they had two access points, the front where you operate the station and the back where you test it. That way you get to have your cake and eat it too. The setup worked really well. Picture a few racks with gear, an operating desk arranged in an L shape but moved away from the wall, rather than pushed into the corner. Space limitations prevented you from walking all the way around it, but you could get to all but one side of one rack. All this was arranged into the space of a standard spare bedroom, pretty much the same as most shacks I visited. I find myself looking around my own environment with this front and rear idea in mind and I'm having a think about how I might apply it. Another observation is that we never ever throw anything away, ever. I've seen antenna projects that were doomed to fail from day one. Spare screws, bits of wood, drawers and drawers of random electronic components, bits of wire, cut-off connectors, damaged bits of coax, half-wound balloons, empty tubes of silicon, failed micro switches, bent waveguides, broken windings, arced air gap capacitors, empty boxes, plastic bags, old radio magazines all waiting for the day that they become useful. Likely never. I'm not saying that this craft is never useful. I'm saying that the chances of them being useful is inversely proportional to the amount. That means the more junk you have, the less useful it is. Perhaps culling is a way to increase the usefulness of what's left. The ultimate example of something like this is a go-kart wheel bearing that I have lying on my desk. It's a piece of precision engineering, but it's stuffed. It has completed its useful service life, was discarded in the dirt, and I picked it up, cleaned it, oiled it, and now it sits on my desk. It looks great, feels nice to play with, but as objects go, it's one of the least useful items on my desk, otherwise filled with paper, computer gear, and radio gear. I just made the bold step to toss it in the bin. Not yet sure how I feel about it, but I'll try by saying that it's the beginning of making the remaining craft on my desk more useful. Perhaps our communal messiness is a thing to do with amateur radio as a hobby. Or perhaps we have more than our share of messy members of society. The very nature of our hobby is that we test and trial things while doing on-air stuff, like making contacts and chatting with friends. Perhaps we should arrange our workspaces to match. If you've found a way to make it work for you, please feel free to let me know, and perhaps send me a picture or two. I'm Ono. Victor Kilo 6, Foxtrot Lima Alpha Bravo. CQ, 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 calling all radio amateurs and shortwave listeners. This is GB2RS, the news broadcasting service of the Radio Society of Great Britain. It comes to you as usual from G4NJH in Nottingham. You can find the text of the bulletin on the RSGB's own website. Good morning. 
This is GB2RS News. It's Sunday the 27th of November 2016. Here are the main news headlines. Youngsters GB16 Yota on the air. Join the Innovations Working Group Virtual Buildathon from Chertsey. Every December, the IARU organises Youngsters on the Air Month, which is a month-long activity specifically aimed at getting young people operating amateur radio. It isn't a contest, but there's an award to chase. The UK station GB16YOTA will put, be put on the air by Sandringham School ARC on the 1st of December, Sidmouth ARS on the 2nd, and by Durham and District ARS on the 3rd. Worcester RAA will operate the call sign on the 4th. If young amateurs cannot get, to these sta- get, cannot get to these stations to take part, they can still join in by working as many Yota stations as they can during December. Last year, about 30 countries took part, and there's an IARU award for working the Yota special event stations. Further details at wwwham yotacom forward slash December hyphen Yota hyphen month. The RSGB is looking for people interested in joining the Society's new innovation working group. The required qualifications are simply an open and inquiring mind, together with an enthusiasm to look for the new and different within amateur radio. See the RSGB website for more details. Chertsey Radio Club will be hosting a virtual buildathon starting in December. Bob M6FLT will be building a kit over a couple of weeks live on camera and will be able to answer questions as participants follow him. The kit will be a Kanga Products Fox 3 40 meter CW transceiver and K16 Kia kit. Participants buy the kit, but there's no ch- cost to join in with the session. You'll need access to a laptop or tablet device and internet connection. Places and kits are limited for this first session, so email Chertsey Radio Club, all one word, at hotmail.com for more details. It's with sadness that we report the passing of the long time G3M to P group QSL sub manager Gordon Brown, G3MZV. He'll be very much missed. The RSGB QSL Bureau is therefore in need of a replacement volunteer for a slightly enlarged and busy group, G3M to S. If you'd like to help, have time, space and some basic computer skills, including the use of a spreadsheet, please email the Bureau via qsl at rsgb.org.uk. The ARRL DXCC desk has approved the October 2016 T31 TD expedition to central Kiribati, Canton Island for DXCC credit. The next Suffolk Radio, uh, f- sorry, full stop, a fresh paragraph. The next Suffolk Radio and Electronics Development or RED event takes place in Ipswich this week. Suffolk RED is run and supported by many of the radio clubs and amateurs in Suffolk and further afield. All enjoy the mix of practical hands-on activities available at each event. Plans include HF and VHF operating, CW tuition, Raspberry Pi Python scripting, constructing a link dipole and advanced tuition advice. It all takes place in a very social and relaxed environment. The next next event takes place at 7.30pm on the 30th of November at Hello Tree Scout Camp, Nacton, Ipswich, IP10JP. If you're interested in 472 kilohertz CW, uh, make sure you're around for the weekend of the 3rd and 4th of December when there's a QSO party starting about sunset, that is 1700 UTC. The last formal stage of the Re- Raynet reunification process was completed at a meeting in November. The process for setting up Raynet UK is ongoing and the Emergency Communications Committee page on the RSGB website will be updated regularly with report, uh, r- reports of progress. The full details will be in the next edition of RADCOM, which should arrive with members on or after the 7th of December. The storm is threatening Nicaragua and Costa Rica uh, through the remainder of this week. The Nicaraguan government has raised the alert level for parts of the country to prepare for the storm, and the Radio Experimenters Club of Nicaragua has activated their emergence, national emergency network. The main frequencies are 7.098 MHz, 3.798, but also include 7.105 and 3.805 MHz. The Radio Club of Costa Rica has also activated their network on 7080 kHz. All radio amateurs should listen carefully before transmitting and avoid causing QRM to emergency traffic on those frequencies. 
The summit's on the Air Summit to Summit event between Europe and North America on Saturday the 19th of November was a great success. Several activators had their first ever intercontinental summit to summit contact. 77, 77 summits were activated and the consensus seems to be that from a propagation point of view the 17 metre band was the best. The UK 6 metre group's winter marathon starts on the 1st of December and ends on the 31st of January 2017. No specific operating periods. All modes are allowed on the 50 MHz band and the exchange should be your signal reports and locator. For all the details, check out www.ukSMG.org. Details of rallies and events. We're not aware of any rallies taking place today. The final rallies in the 2016 diary, it says dairy here, but it means diary, take place next weekend, the 3rd and 4th of December. The South Lanks Winter Rally is on Saturday, the 3rd of December at Bickershaw Labour Club, Bickershaw Lane, Bickershaw Wigan, WN25TE. The venue has disabled facilities and car parking on site. Doors open at 9am with traders gaining access from 730 Admission £2.50. There will be trade stands, bring and buy and special interest groups, the licensed bar and catering on site. Details from Jason G0IZR 1942 The Bishop Auckland RAC rally is this Sunday, sorry, is on Sunday the 4th of December at Spennymore Leisure Centre, 32 High Street, Spennymore, Durham. DL166DB, the venue has good car parking and disabled facilities. There will be the usual radio, computer and electronics as well as a bring and buy. Catering and bar will be available on site. Facilities, um, facilities, it doesn't explain what that means. Doors open at 10.30 with disabled visitors gaining access from 10.15. Admission £2 under 14 is free of charge with an adult. Talk in S22, more details from John G4 LRG. 01388606396. If you have any rally or event information for 2017 you'd like to appear in future editions of GB2RS News, Radcom or the website, please email full details to radcom at rsgb.org.uk as early as you can. DX News now compiled from 425DX News and other sources. Alan K0AV will operate a ZD8V from Ascension Island, IOTA AF003. Until the 1st of December, activity will be mainly CW, QSLs via the home call. Logs will be uploaded to Lockbook of the World. Tim, NL8F, Paula, NX1P will be on Norfolk Island, OC005 until the 3rd of December. They'll use the call sign VK9NF and will be active on the 160 to 10 metre bands using CW, SSB and RITI, QSL Manager, N7RO. Jim WB2JO will be on the air as 3D2JS from Haveuni Island, OC016 from December 2016 to March 2017. Activity HF bands and 6 metres using CWSSB and some digital modes. QSL to his home call. Falker DJ8VW will be operating as 5 Papa 8 vw from Romo between... That's spelt R-O-E-M-O-E. Between the 26th of November until the 10th of December, you'll use the 10 to 160 metre bands SSB, CW and JT65, QSL, DJ, VW, Direct or via the Bureau or Club Log OQRS. Look for K2SX, W1U, W2LK and WA6O to be active as VP2V from Tortola in the British Virgin Islands, NA023, until the 29th of November, QSL home via home calls. Mike GM0HCQ is active from on board the Royal Research Ship James Clark Ross. Whilst in Antarctic and Falkland Island waters, he uses the call sign VP8CMH Mickey Mouse Maritime Mobile. At all other times, he uses GM0HCQ stroke MM. The ship is due to arrive at Rothera Base on Adelaide Island, AN001, Antarctica on the 27th of November and depart on the 30th. If time allows, Mike will be on the air as VP8ROT. QSL for all call signs via GM0HCQ, direct only, logbook of the world and EQSL. You can follow the ship's itinerary and Mike's daily updates at www.gm0hcq.com. Special event news now. Members of the ARRL headquarters staff will be on the air as W1T from the 28th of November to the 4th of December in honour of Mark Twain's 181st birthday. 
on the 30th of November, Twain's actual birthday, the Mark Twain House and Museum in Hartford, Connecticut has granted permission for a special event station to be set up in front in the front yard of the house from 1400 to 2100 UTC. All other W1T activity during the week will be conducted from other sites as ARRL staff time permits. All bands and modes will be considered, including satellite operation. A special W1T QSL card will be available to commemorate the event. Complete information is on the W1T listing at qrz.com. Contest News TQ Worldwide DXCW contest takes place for the entire 48 hours of this weekend, 26th and 27th of November. It will undoubtedly keep the HF bands busy, although declining solar activity will probably mean patchy and short-lived propagation on 10. Using the 1.8 to 28 megs bands, the exchange's signal report CQ zone, which for us in the UK is 14. On Tuesday, the 70 MHz UK activity contest runs from 2000 to 2230 UTC. Using all nodes on the band, the exchange's signal report serial number and locator. On Wednesday, the EK, UK EI 80 m contest takes place 2000 to 2100 UTC. CW only 3.5 MHz bands exchanges your four character locator square. The ARRL 160 meter contest runs for 42 hours, starting 2200 UTC on the Friday, the 2nd of December, because you need to work the USA, US territories and Canada only. The only time there's going to be a path is when it's dark at both ends of the QSO. This means you can expect to hear the better equipped East Coast stations from about 2200 each night. Propagation will spread west as darkness falls across North America, but the band will close around dawn in the UK when the D region forms, using CW only the exchanger signal report with US and Canadian station sending their ARRL or RAC section. On Sunday the 4th of December, the 144 MHz AFS contest runs from 1000 to 1600 UTC, using all modes the exchanger signal report serial number and locator. Propagation report now compiled from by G0KYA, G3YLA, G3NYK and G4BAO. This week's NOAA and us got the HF propagation prediction wrong, they say. The figures suggested that last weekend would be unsettled geomagnetically, but in fact conditions were actually much better. The K index did eventually rise, but not until late Tuesday evening. The prediction for this weekend, as you read here, uh, read or hear this report, remains uncertain as the Earth succumbs again to the last of the weaker than expected plasma stream, streams from a large recurrent coronal hole on the Sun. NOAA has this weekend's solar flux index predicted at around 80, and the K index at 3 or 4, but geomagnetic conditions may improve slightly as we move into next week. It's hard to say exactly how conditions will be for this weekend CW leg of the CQ Worldwide contest. If we continue to be hit with solar plasma, maximum usable frequencies may be impacted adversely. However, as contestors tend to use larger than average antennas and power levels, you should find the bands open to DX at least up to 21 megs. Short occasional openings on 10 metres may be possible, especially in the southern hemisphere, southern Europe and equatorial Africa. We certainly won't see the kind of conditions we have enjoyed during the last two or three CQ Worldwide contests. And now VHF and up propagation. We have high pressure in attendance and condition on the VHF and UHF bands are picking up well. This high should provide temperature inversions both near the surface and aloft due to descending air within the high pressure area. These temperature inversions are important in that they form discontinuities of the refractive index over short height spans and become the regions that conduct your VHF UHF signals over long distances. Tropo conditions provide DX paths around the edges of large highs, so look for flat layers of low cloud or mist and fog, both visual signs of temperature inversions. Favoured paths are likely to be within the UK and across the North Sea into Northern Europe. Things will probably change around midweek as low pressure moves down from Iceland. It is possible the high may reassert itself later in the week, but this is a bit of a long shot. The moon is at apogee today, so path losses are at their highest. Moon declination is still negative, so with the sun close to the moon on Tuesday, it's a poor week for EME. 
We had to, we had a Leonid fireball meteor last week. While spectacular, a single rock doesn't help meteor scatter conditions. So just hang in there for the major Geminid shower in a few weeks' time. That's it for this week from the propagation team, and that's it from me also until next week. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 47 des Deutschen Amateur Radio Clubs für die 47. Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Der Runde Tisch Amateurfunk bittet den Bundespräsidenten um Nichtzeichnung des EMVG. Dann gibt es neue Formulare der Bundesnetzagentur. Astronaut Dr. Alexander Gerst, Kilo Fox dort 5 Oscar November Oscar, trainiert für zweiten Weltraumtrip. Kurzwellenweltmeisterschaft in drei Minuten mit deutschen Untertiteln. Dann werden Referenten für die Gigahertz-Tagung in Dorsten gesucht. 46. Amateurfunkmarkt Dortmund am 3. Dezember. Dann haben wir aktuelle Conteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Der RTA, der Runde Tisch Amateurfunk, bittet den Bundespräsidenten um Nichtzeichnung des EMVG. Nachdem das Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, kurz EMVG, den Bundestag und den Bundesrat passiert hat, ohne dass die ernsthaften Bedenken von Rundfunkhörern, des Runden Tisches Amateurfunk RTA und zahlreichen hochrangigen wissenschaftlichen Würdenträgern Berücksichtigung fanden, wandte sich der RTA mit einem Schreiben an den Bundespräsidenten, das die Bitte enthielt, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Der Bundespräsident könnte im Rahmen seiner Prüfungskompetenz im Zusammenhang mit der Übereinstimmung von Gesetzen mit dem Grundgesetz seine Unterschrift verweigern. Dann käme das Gesetz formal nicht zustande. Neben Sachmängeln, die auf eine falsche Umsetzung der EMV-Richtlinie 2014-30-EU durch die Bundesrepublik Deutschland zurückgehen, kritisiert der RTA in seinem Schreiben vor allem, dass Bürgerinnen und Bürgern den Verlust des ungestörten nationalen und internationalen Radioempfangs und damit den Verlust der Informationsfreiheit unmittelbar von den Quellen hinzunehmen haben. Insbesondere in totalitären Staaten mit Internetzensur geben Radiosender der dortigen Opposition eine Stimme. Stimme. Für sie gibt es oft keine anderen Ausbreitungswege. Diese extreme Einschränkung von Informationserhalt von der Quelle verstößt nach Auffassung des RTA gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Hier nennt Artikel 11 Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit im Absatz 1 Zitat, jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Zitat Ende. In Artikel 5 unseres Grundgesetzes findet sich eine ähnliche Formulierung. Nun bleibt zu hoffen, dass der Bundespräsident die Auffassung des RTA teilt. Neue Formulare der Bundesnetzagentur. Seit November 2016 gibt es ein neues Formular zum Antrag auf Zulassung zur Amateurfunkprüfung und Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst. Darauf verweist der Frankenrundspruch Nummer 46 und nimmt Bezug auf Carsten Fiene von der Bundesnetzagentur Außenstelle Dortmund. Per Formular kann man sich also zur Prüfung anmelden und gleichzeitig ein Rufzeichen beantragen. Auch seit November 2016 gibt es ein neues Formular zum Antrag auf Zuteilung eines Ausbildungsrufzeichens. Das war bisher formlos möglich. Nun bittet die BNSA darum, dieses Formular zu benutzen. Man findet die beiden neuen Anträge auf der Webseite der Bundesnetzagentur, dort im Unterpunkt Anträge und Formulare. Astronaut Dr. Alexander Gerst, KF5ONO, trainiert für zweiten Weltraumtrip. Der deutsche Raumfahrer Dr. Alexander Gerst, KF5ONO, trainiert seit dem 22. November in Köln für seinen zweiten Aufenthalt an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Nach seiner ersten Mission von Mai bis November 2014 soll er, als erster deutscher Astronaut überhaupt, im Jahr 2018 für drei Monate sogar das Kommando auf der ISS übernehmen. Der DARC e.V. plant immer wieder Kontakte von Schulstationen zur ISS und gibt Schülern die Möglichkeit, direkten Kontakt zu den Astronauten im Weltall aufzunehmen. So in der Vergangenheit zum Beispiel am 1. September 2014 aus Siegburg oder am 29. Februar 2016 aus Leverkusen. Möglich macht dies das 1996 ins Leben gerufene weltweite Programm Amateur Radio on the International Space Station, kurz ARISS. Darüber berichtet Stefan Scharfenstein, DJ5KX. 
Kurzwellenweltmeisterschaft in drei Minuten mit deutschen Untertiteln. Ab sofort ist der neue Kurzfilm zur WRTC 2014 auf der Videoplattform Vimeo verfügbar. In schönen Bildern, die von James Brooks, neuen Victor 1 Yankee Charlie stammen, wird gezeigt, worum es bei der World Radio Sport Team Championship geht. Einerseits sieht man, wie die 65 Field Day Stationen aufgebaut und betrieben werden. Andererseits erklären Teilnehmer und Organisatoren in vielen O-Tönen, was die World Radio Team Championship für sie selbst und für die Amateurfunkwelt bedeutet. Da die kurzen Statements in Englisch nicht immer verständlich sind, hat ein Team um Lothar DJ8EW die Bilder mit deutschen Untertiteln versehen. Uli Delta Julie 2 Yankee Alpha, seit über 50 Jahren DRC-Mitglied und begeisterter Contester, äußert hier, Zitat, ja, so habe ich mir den Kurzfilm vorgestellt. Ein super Einstieg in WRTC-Infoveranstaltungen. Die Organisatoren der WRTC hoffen, dass der Kurzfilm weitere Unterstützer für die WRTC 2018 in Deutschland begeistert. Gerade für Helfer gilt ein einmaliges Erlebnis im Amateurfunkleben. Wer neugierig ist, kann sich über die WRTC im Internet informieren. Wer das Projekt durch eine Spende unterstützen möchte, findet im Internet ebenfalls genauere Informationen. Referenten für die Gigahertz-Tagung gesucht. Die Veranstalter der Gigahertz-Tagung suchen für ihre nächste Ausgabe Referenten. Die 40. Gigahertz-Tagung findet am 11. Februar 2017 in der Volkshochschule Dorsten statt. Wenn Sie einen Vortrag halten möchten oder einen Beitrag für den Tagungsband haben, setzen Sie sich bitte mit der Tagungsleitung in Verbindung. Die Veranstaltung beschäftigt sich mit dem Amateurfunkbetrieb auf Frequenzen oberhalb von 1,2 Gigahertz. Die Gigahertz Tagung lebt von den zahlreichen Fachvorträgen und der Möglichkeit des persönlichen Gesprächs. Sie wird jedes Jahr von mehr als 200 Funkamateuren besucht, um über die neuesten Entwicklungen auf den Gigahertzbändern zu diskutieren. Zudem wird hier jedes Jahr der DARC UKW Contest Pokal verliehen. Die Tagungsbesucher äußerten in den vergangenen Jahren auch den Wunsch nach Einsteiger und Satellitenthemen. Weitere Informationen zur Tagung gibt es auf der Veranstaltungswebseite. Die URL lautet gh z-tagung.de 46. Amateurfunkmarkt Dortmund am 3. Dezember. Der Dortmunder Amateurfunkmarkt findet in diesem Jahr zum 46. Mal am 3. Dezember statt. Der Veranstaltungsort ist die Dortmunder Westfalenhalle 6. Einlass für Besucher ist ab 9 Uhr. Den Besuchern wird auf über 500 Tischen ein reichhaltiges, vielfältiges Sortiment geboten. Die vorhandenen Sitzgelegenheiten bieten die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen sowie bestehende aufzufrischen. Aktive Interessengruppen im Amateurfunk präsentieren sich mit eigenen Ständen den Besuchern. Das Veranstaltungsteam bittet darum, den Termin vorzumerken und freut sich auf Ihren Besuch. Weitere Informationen gibt es auf der Veranstaltungswebseite. Darüber berichtet Siegfried Pausewang, Delta Juliet 5 Quebec Zulu, Vorsitzender des ausrichtenden DAT e.V. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, da läuft der CQ Worldwide DX Contest in CW. Vom 2. bis 4. Dezember, da gibt es den ARRL 160 Meter Contest. Außerdem am 4. Dezember ein 10 Meter RTTY Contest und außerdem der Brandenburg Berlin Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HR Funksportreferates sowie mittels der Contest Termintabelle in der CQDL in der November Ausgabe 11. 2016 auf Seite 56. Der Funkwetterbericht vom 22. November erstellt von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 15. bis 21. November. Seit Mitte Oktober ist die Sonnentätigkeit nahezu unverändert. Es gab keine C-Flares, der solare Flux pendelte zwischen 75 und 82. Ständig präsente koronale Löcher charakterisieren als Sonnenwindquellen die Situation. Das Funkwetter der vergangenen Woche profitierte davon, dass es nur vereinzelte geomagnetische Störungen gab, und das Erdmagnetfeld meist sehr ruhig war. Die DX-Bedingungen auf den Bändern unter 20 Meter waren sehr gut und man konnte alle Kontinente erreichen. Ruhige geomagnetische Bedingungen begünstigten auch die Ausbreitung auf den oberen Bändern, denn es gab gute Öffnungen auf 17 Meter bis Whisky 6 und Japan. 15 und seltener 12 Meter öffneten kurz, aber brauchbar auf den Nord-Süd-Trassen nach Afrika und Südamerika.
Vorhersage bis zum 29. November, der Worldwide DXCW Contest steht bevor. Die Sonnentätigkeit bleibt so wie sie ist, also sehr gering und die solaren Fluxwerte im Bereich zwischen 75 und 80. Zum einzigen Sonnenfleck 2611 gesellt sich am östlichen Sonnenrand die alte Region 2605, die eventuell einzelne C-Flares triggern kann. Aber die Hoffnung ist vage. Die für den 22. und 23. November vorhergesagten geomagnetischen Störungen in Folge intensiven Sonnenwindes sind wahrscheinlich bis zum kommenden Wochenende abgeklungen. Wir erwarten gute Ausbreitungsbedingungen auf den Bändern zwischen 160 und 20 Meter. 15 Meter könnte morgens kurz nach Australien und Japan öffnen und nachmittags nach Nordamerika und in die Karibik. Das 10 Meter Band öffnet wahrscheinlich nur nach Süden hin. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC, Sonnenaufgang in Neuseeland, ist um 16.58 Uhr, in Ostaustralien um 18.55 Uhr, in Westaustralien um 21.05 Uhr, in Singapur geht die Sonne auf um 22.49 Uhr UTC, in Japan um 21.23 Uhr, auf Hawaii um 16.47 Uhr, in Alaska um 18.23 Uhr, in Johannesburg in Südafrika, dort geht die Sonne auf um 3 Uhr und 8 Minuten Weltzeit, an der USA Westküste in Kalifornien um 14.58 Uhr, auf den Falklandinseln um 7.44 Uhr und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 6.41 Uhr UTC auf. Sonnenuntergang USA Ostküste 21.32 Uhr, USA Westküste 0.54 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.34 Uhr Weltzeit, auf den Falklandinseln um 23.43 Uhr, auf Hawaii um 3.48 Uhr, in Anchorage in Alaska geht die Sonne unter um 1 Uhr und 2 Minuten Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 16.40 Uhr, in Neuseeland um 7.16 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 15 Uhr und 3 Minuten UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5 FFL vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3 Datei auf der DARC Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DARC. Meldungen für den Deutschland Rundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail Bitte ausschließlich an die Adresse redaktion.drc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH. Bis zur nächsten Woche. PA00 News füllende Udsendelse inneholder nogle schockierende Exempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt til stedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 1. 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie Freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit ist Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.